Hello， 大家好，我是你们的小杨哥，欢迎来到本期视频。今天咱们来生吃梭子蟹，我准备了叫老板娘教我做一道舟山这边非常地道的三元蟹蟹糊。老板娘你好，你好，你好。我想支持一下你，哪里有正宗的呛红糕这些可以吃？现在季节没有，一般到、啊、下半年的十一月份，那时候红糕是很红。现在还没有到时候的、嗯，对对对。你是这边舟山本地人吗？对对对。你们舟山这边的生腌蟹吃的比较多，那现在这个季节有没有哪种生腌蟹的做法比较好吃？啊、现在的话是白线上市了的，坐下来做蟹糊。公蟹来做蟹糊是吧？嗯、对对对，买两个过来，我教你做。可以吗？可以。解决了，那我们吃完的话就去买螃蟹吧。好的好的。可以可以，好，谢谢老板，谢谢老板。东河市场，这个呢是舟山这边的老市场，走，我们进去看一下。哦，这边的海鲜也挺多的，这八爪鱼，这个大对虾。九节虾，你们这边九节虾叫什么？哎，这边有螃蟹，梭子蟹啊！啊，这梭子蟹怎么办？这是可以吃四个。这个要要这种纹路清晰的，捏一下会硬硬的，<笑>而且这个白的要到这边来。够了，够了。梭子蟹才刚上季没多久哦，就两天，两三天哦。对对对。是吧？一百二十二块，两斤七两。两斤七两。好、哦，行，谢谢啊、哦。舟山这边螃蟹确实便宜，都忘记了要砍价了，四十五块钱一斤，中蟹价格也差不多。刚才老板交代我说，买刚死掉的螃蟹做蟹糊是最好，我也不知道为什么。但是刚死掉的螃蟹，我也不知道它是不是刚死掉了，所以呢，我还是买新鲜的螃蟹。走，进去找老板。哎呀，老板娘，我买的是活的螃蟹，但是盖冰也差不多死掉了。为什么一定要买刚死掉的螃蟹呢？刚死掉的螃蟹，它那个纤维啊都封架了。等一下，活螃蟹做一份，死螃蟹做一份，可以。来，感觉哪一个看一下？这个螃蟹呢，原先它是海水干很干净，稍微冲一下就可以了。就冲外面不要冲一下。我们做两只活的吗？做两只活的啊。小心点啊，老板娘。大家做的时候要小心，先把大拇指给它剪掉。否则的话很危险啊！现在呢，它网弄上来还有这种细细的网呢，是透明的啊，透明就一定要先给它剪掉，盖子卸掉啊，把前面的东西剪掉啊，这个小拇指的这个前面呢也没肉，就没肉，就一般都剪掉了。那开始给它剪碎，要剪这么小啊？剪小块的，假如说。从小不吃那个、哦、肠胃不好的人啊，不吃海鲜的话，肠胃会受不了。那就是要多腌几个小时。哦，这样子啊？对，是的。专业，老板娘专业。这个呢，就是把里面的肚子啊，给它去掉，哎、给它去掉。嗯，把、啊、这个给它勾出来，这个高哦，哎，很鲜的。这些我们等一下放冰箱，稍微给它。再冻一下，它死了，等下死了再做。这个呢是盐巴啊，盐、嗯、巴，糖放下去啊。比、嗯、例的话，每个人的口味不一样。假如说你想吃，我爱吃甜，可以可以多放一点。啊，可以可以可以，直接蒜泥放进去。是啊，这样的话就蛮香的。假如说你想放红桃的话，也可以，因为本来螃蟹它是那个寒性。哦，这是红桃呢，是温性。姜醋拿点蘸一下吃也可以啊。哎，对对对，这个东西我觉得。不常吃的人肯定都不敢吃。那我们现在这样子，保鲜膜包起来放在冰箱里放一两个小时。是的，是的。放这边保鲜啊。啊，保鲜。两个小时后要见。老板回来了，来来来，你好你好你好。刚才那个找你老婆做了一个蟹糊，他说你做的比较好吃。啊，还可以吧。我毕竟在这个行业也有将近是二十多年了。等一下给你们拜一个呢，是红糖拜。好、哦，那等一下冻的那个你来做。哎，对对对对。好，红糖给你们拜。看一下会不会更好吃啊、哦嗯？现在这个螃蟹已经都冻过了吗？嗯，都不冻。你的意思就是这个冻过以后，它的肉不会散开的？对呀、啊。那为什么要买死的？死了的话呢，它是那个螃蟹肉啊，跟这个呢捏在一起。这样子，它那种死过的螃蟹，它是没有血水的。新鲜的螃蟹是很多血水的。现在死掉了，它的血水啊什么都已经凝固掉了，所以它的肉就凝在一起了啊，是这个意思。好，你们做这个就是希望呢，它的肉是整块整块的。那其实这个买活螃蟹跟死螃蟹，其实问题都不太大，最主要就是我们螃蟹要拿来先冻一下，把它冻死，让它肉给凝结在一起。我以前以为这个。白蟹是一个品种，现在我才知道，原来你们说的白蟹，它就是梭子蟹，公的，它不是红糕，啊，另外一种红糕的母的，你们叫红蟹。对对对对这个我们冻了要腌多久？冷冻冰箱里，一般冰个十分钟差不多可以直接吃。调一下味啊。像这个两色一个螃蟹的话，也不用多，嗯，就上上个色。是六比。哎，四比六。搅拌均匀。哎，咱们就做好了吗？对啊，就就就就这么简单啊。糖姐的呀。那为什么叫它蟹糊啊？是不是因为这个把蟹？敲碎了，所以叫它蟹糊啊。对对对对。嗯。哦，就这样吃啊。对啊。厉害，我也吃一下。<笑>来来来，粉丝先吃，我吃了哈，不客气了。还是尝一
，吃起来好像那个肉，好吃，一点腥味都没有，对、啊，很鲜。我们就要那个冰块一起刷一起冻一下，它这份。粘稠一点，冻一下会粘稠一点，会更好的。对对对那我们拿去稍微冻一下，我们先吃起先那个活的、窄的那种。再邀请老板来一起品尝一下这个，这是你自己做的、嗯。我们先吃这个，等下再吃你老公做的，看看谁做的好吃。来，粉丝先吃。嗯，很好吃。我觉得这个就是真的很下话。我我都后悔刚才吃过饭了，应该先不吃饭。这个呢，留着下饭能多吃两碗。它的肉的口感就很细腻、很柔和、很嫩，有点黏黏糯糯的那种感觉。这个有点像我们那边的那个烟蟹，但是呢又有点不太一样。我们那边可能味道会更丰富一点。呃，你这个比我上回在宁波那边吃的好吃。宁波那边它我不知道他说他是咸蟹，但是它的味道就可能会很清淡的那种。没有甜味，盐也不咸，就一点点咸味。觉得这个还是比较好吃，个可能是我个人比较喜欢吃甜吧。加点这个姜醋去去寒，应该味道会更丰富一点。很香啊，真的是很香啊，咸咸的，然后加点这个醋，味道非常好。这个沾了醋又就有点像我们那边的那种醉蟹，有点类似，所以这个口味还是很符合我们那边的味道的。这种腌蟹哦，如果是不常吃这种刺身啊，或者说腌的东西的人，吃了可能就容易肚子吃坏了。一直不吃的话啊，对，不吃的话肠胃是会受不了，一下子吃多了的话，有的人说哇，我食物中毒了，其实不是这样，我海鲜过敏了，不是这样，它就是。肠胃肠胃，对对对对对，其实像这种黏黏的，它的卖相虽然不是很好，但是它味道真的非常好，可能很多外地的台湾吃不来这样子，一看这个就被劝退了。哇，绝了！它这个腌的味道就很正，没有任何的异味，很鲜，就螃蟹的那种鲜味，然后口感呢超级好。然后我们试一下那个腌的，那个冰冻的，你看它这个是加了红糖的，就有点像加了生抽一样有颜色，这个就比较白，这个就有点。像红烧了一样，我试一下这个、哦，也是这样原汁原味的。嗯，冻过了，它的肉就不会粘在壳上，不要弄吸一下就吸进来了。这个吃起来就有点红糖的姜味。嗯，你吃一下。如果就是没有沾醋的话，我个人觉得加了这种红糖的确实会更好吃一点。你老公调的它会更甜一点，我喜欢吃甜一点。小年轻就是这样。我、哦、沾点这个醋是也。哇，单纯来说，沾醋的话，我还我觉得你这个腌的会更好吃。偷偷告诉你，你我觉得你老公做的可能还没你这个好吃。嗯、所以说就是有区别。我这个呢是地地道道，我们中年或是老年人他们一起在做的下饭菜。应该来说，这个就是真正的周三的家常菜，家庭版的，随便做。他们这种可能是酒店调配出来，他有自己的风格，有自己的特色，调配出来的一个特色菜。所以说这种就是老味道。我回去到时候，你去做，肯定你也有这种天赋，因为你经常。哎，对对对，我我你看老板娘的话，我我肯定有这天赋，我天天做吃的。哎，没问题，过来再吃了哈，你吃了很多了，太多了，等一下真的肠胃受不了。我都忘记了上回我在那个张港海天楼，他们那个醉蟹也没有点带酸味，我都忘记了。但今天这个沾了醋以后，真的很好吃，再吃一块吧。哦，这样子啊，常温水可以喝吧？矿泉水、常温水可以喝吧？有来舟山旅游的小伙伴，真的一定要尝试一下。那我们这期的视频就做到这里，记得点赞、关注，我们下期再见，拜拜。